Shin Lim, the champion of champions, is truly a great magician. Known for his amazing card manipulation tricks, he has set the world on fire with tricks which are almost impossible to figure out. But not anymore. So, be it his amazing card from mouth trick, or bringing a deck of cards from nowhere. Hello and welcome back, and today we're going to unlock the secrets behind Shin Lim's top 5 card magic tricks of all time. So, let's get started. At number 5, turning a deck to a card. On the famous Penn and Teller show, Shin Lim took a deck of cards from a pack and then showed to everyone that it's a real deck of cards. Now making some magical gestures and in a very quick moment, he turns the entire deck to a single signed card, and that signed card in his left hand turns to a deck. Well, the secret to this magic is really simple. Shin Lim first took a real deck of cards, which had a gimmick card placed inside it, and that gimmick card can be fold opened to make it look like a deck of cards. And if you look closely in the video, at this exact moment, he brings that gimmick card from the deck onto his left hand, and places that signed card at the bottom of the deck using his amazing skills. Now if we slow down the video, we can figure out this trick. In his left hand, he has the gimmick card that he opened to look like a deck of cards. And in his right hand, holding on to the signed card at the bottom of the deck, he flicks the real deck of cards inside his jacket, thus turning the deck into a single signed card. Now finally, he covered both the signed card and the deck with both his hands and converts the gimmick deck back to seem like a single card and places both the cards back on the table. Now. Before moving to the next one, if you haven't subscribed to our channel yet, make sure to subscribe and hit the bell icon so that you can get instant notifications of our new video uploads. At number 4, Card from Mouth Trick In this trick, Shin Lim first flipped the Jack card signed by Heidi upside down. Then, making sure there's nothing in his sleeves, he kept the deck of cards in his mouth. Now, with some magical gestures, when he flipped the card again on the table, the jack card signed by Heidi turned into a blank card. But wait a second, what do we see? The jack card signed by Heidi now comes out of the mouth of Shin Lim. Really, can that even happen? Yes, of course, even that's possible with sleight of hand. If you look in the video, there absolutely seems to be no reason to us why did Shin Lim keep that deck in his mouth? But this is where the real secret lies. If you look closely in slow motion, you can see at this very moment, Shin Lim grabbed the jack card signed by Heidi to the bottom of the deck and slipped the top card in that deck onto the table, which was indeed a blank card. Now the jack card was at the bottom of the deck. And during this very moment, Shin Lim folded that card to a quarter and held that folded card tightly at the bottom of the deck. He also acted and made sure to show everyone that nothing was in his sleeves, and then kept that deck in his mouth. Now you must have got it. Keeping the folded signed card in his mouth, he brings back and places the deck of cards onto the table, and goes on to reveal the card on the table to be a blank card. And finally he moves on to reveal the curious case of Heidi's signed card, which he brings out of his mouth in a magical way. At number 3, turning Queen of Spades to blank. In this amazing card trick, Shin Lim kept the Queen of Spades signed by Tyra in between her palms and waved the other blank card in the air. And in just a moment, he magically converted the blank card to Tyra's signed card. Then, to everyone's surprise, the signed card in between her palms turned into a blank card. So how did he do it? Well, here's the secret. For this trick, Shin Lim used two cards, one Queen of Spades signed by Tyra, and another one that was blank. Now if you look in the video, this is all sleight of hand. If you look closely in slow motion, you can see the trick revealed. Shin Yim took the card signed by Tyra, and pushed it into the deck at the second position. And with a quick sleight of hand, he took the top card from the deck which was actually a blank card, and then kept it in between her palms. Now you must have got it. The top of the deck now had Tyra's signed card, and he took another blank card from the table, 
and in between this camera angle change, he placed it on the deck and in a quick moment, grabbed two cards at once. Now at the front was a blank card, and at the back was Tyra's signed card. Shin Lim waved the card in the air for a couple of times, and then, in a quick moment, flipped over the card to the side where he had Tyra's signed card. Now he again kept that signed card on the deck, and this time around he left the blank card, and only took the first card, which was her signed card, and showed it to the audience. Also, when he revealed the card in between Tyra's palms, it was now the blank card, because as we already know, that was the card he had kept there, with his sleight of hand. At number 2, Deck of Cards from Nowhere In this magic trick, as you can see, Shin Lim initially had only two single cards, but sliding those cards against the table made many more cards appear on the table. So, how's that possible? Because the two cards that he initially showed to us were really just two cards and involved no gimmicks. Well, the entire secret lies in the absolute black table. To understand this trick, we need to understand the concept of absolute black. Absolute black absorbs all the light and does not allow any reflection. And when we place anything over it with the same absolute black color, it becomes impossible to figure that out because it seems exactly like a flat, even surface, just like this example. So, with the similar concept of absolute black color, the table of Shin Lim for this trick is made that makes it to look like a flat surface. But actually, the cards that appear on the table just like magic are already placed on the table and covered with an absolute black cover that Shin Lim just pulls away slowly while holding the two cards in his hand. Also, the cards that appear next to the series of cards are already placed and covered with absolute black cover. It's simply uncovered by Shin Lim to make them appear on the table. So finally, Shin Lim's number one card trick in our list. Unbelievable card magic. In his final act on America's Got Talent, Shin Lim performs this unbelievable card trick. In this trick, he calls upon three spectators, Matt, Akbar, and the beautiful Tyra along with him on the table. To start off, Shin Lim gives the deck of cards to Akbar and asks him to shuffle it well and verify if the cards are all different. He then tells Akbar to make him stop and choose any card at random. After Akbar makes his choice, stop right there. Yep. Shin Lim gives the cards back to him to shuffle and mix up again. Shin Lim then takes back the deck of cards and splits the deck into four equal piles. Akbar is then asked to distribute the four piles amongst the four of them. And after everyone gets their individual piles, Shin Lim asks them to hold it in gambler's grip. Shuffle the cards, place some cards onto the center of the table, and keep some cards with them. And he tells them to repeat this process until all cards are placed onto the table. He again asks them to grab their pile of cards, and reminding them of the cheater's rule, he tells them to throw away the top card onto the table, and to keep throwing away the top card until he makes them stop. Now Shin Lim asks them to count the number of cards each one of them are left with. Here, after throwing away almost 60% of the cards to the center of the table, the trick becomes a little harder as the card which Akbar chose could be in anyone's pile of cards that they are left with, and more chances are that the card should be in the middle of the table. Now with almost 10% chances after all this shuffling and stuff, and to everyone's surprise, Shin Lim points to Akbar's top card in his pile and tells him that it is his chosen card, i.e. the Jack of Clubs. And after turning that card, it was indeed the card that he chose. The trick didn't end there. The piles with Tyra, Matt, and Shin Lim, each on its top, had the card of Jack. Now that really made this trick to be a great finale act. And yes, we will be revealing the secret behind this amazing trick. Firstly, the deck of cards that Shin Lim used was not a gimmick. It was just a pure deck of cards which he gave it to Akbar to shuffle. After Akbar had shuffled the cards, he took the deck back and flickered the deck for Akbar to choose any card at random. Akbar then asked Shin Lim to stop. Now during this very moment, as you can see, Shin Lim had just twisted the deck where Akbar asked him to stop. 
This was done by him to make sure he could hold the part where the twist happens, and it becomes easier for him to peek into the card that Akbar chose. Now, once again, Akbar shuffled the cards and gave it to Shin Lim. Shin Lim now already knew the card that Akbar chose, and that it was the Jack of Clubs. So, knowing this, he divided the deck into four piles, and kept the top card on each pile as the Jack and also he made sure he remembers which pile had the Jack of Clubs. Now he asked Akbar to distribute the four piles between the four of them. As it turns out, the pile that Akbar himself took had the Jack of Clubs at the top, which Shin Lim already knew. Now firstly, Shin Lim asked all of them to grip the pile in their hands and keep the top card from their pile on the table. Guys, remember, this top card that they kept down are all Jacks. Moving on, Shin Lim asked them to shuffle the rest of the cards, and then keep some down over the first card, and then again shuffle, and keep repeating this process, until all cards were onto the table. This was all done only to bring the jacks to the bottom, and make everyone sure that all the cards were evenly shuffled. Now, Shin Lim asked them to throw some cards to the center of the table one by one, and keep some cards with them. On the center of the table by now, almost 60% of cards were thrown, which made everyone believe that the card chosen by Akbar could be somewhere in the center of the table. But as you know, all the jacks are in their piles at the bottom. Now Shin Lim asked them to count the remaining cards from top to bottom, and in this process, the order of the cards got reversed. The bottom card was now on the top of the pile. And now you must have got it, the top card in each of their pile had the jack. Finally, Shin Lim with his great confidence tells Akbar to speak out his card. Then tells him to flip over the top card in his pile, which was indeed the Jack of Clubs that he chose. And to end the trick, Shin Lim asked everyone to turn the top cards in their pile, which you all know by now, is a Jack. So guys, hope you got the secrets behind some of Shin Lim's greatest card magic tricks. Which card trick did you like the most? And name any Shin Lim trick you would want us to reveal. في هذا الفيديو لن أكشف لكم خدع ساحر عادي بل سأكشف لكم خدع أحد أعظم وأكبر الساحر الصينيين إنه الساحر الصيني الشهير إريك شين الساحر الذي أذهل العالم بسحره وتلاعبه الغريب بأوراق اللعب وهو الفائز بجائزة أفضل خدع سحرية في المسابقة العالمية للألعاب السحرية وكما كشفت لكم في فيديوهات السابقة خدع أشهر سحرة العالم ومنهم الساحر الشهير شين ليم والساحر سيموثوني والساحر دينامو والساحر كريس إنجل والساحرة ريانا سأكشف لكم في هذا الفيديو أشهر ست خدع سحرية للساحر إريك شين والذي قام بها على المسرح وخدع بها الملايين ومنها خدع تغيير لون ملابسه في أقل من ثانية وخدعة تغيير أوراق اللعب من الأحمر إلى الأزرق وخدعة تحويل أوراق اللعب أيضا إلى عملة نقدية وخدعة اختفاء العملة من اليد لكن قبل البيت ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص متشوق لكشف خدع هذا الساحر الشهير سنبدأ أولا بكشف الخدع البسيطة ثم بعدها نكشف الخدع الأكثر تعقيدا الخدع الأولى خدع تغيير لون ملابس الساحر حيث يظهر الساحر أمام المشاهدين وهو يرتدي يلق أسود اللون وأثناء ما يقوم الساحر بعرض خدعه تطير ورقة اللعب فينحني الساحر للإمساك بها ولكن عند عودته يتفاجأ الجمهور تغير لونه من اللون الأسود إلى اللون الأحمر والأزرق في مشهد يدهش كل الحاضرين بل والأغرب أنه بعد أن يقوم الساحر بعرض بعض خدعه وقبل انتهائه وفجأة يتغير لون اليلق الأحمر إلى اللون الأسود كما كان سابقا فكيف قام الساحر بهذه الخدعة وما هو السر فيها؟ سر الخدعة يا صديقي بسيط جدا فالساحر عندما دخل المسرح لم يكن يرتدي يلق واحد فقط بل كان يرتدي ثلاثة يلقات اليلق الأول والذي في الأسفل هو أسود اللون واليلق الذي يليه أحمر وأزرق واليلق الثالث أسود اللون 
وهو الذي يضعه الآن على جسمه ولكي أؤكد لكم أنه يرتدي يلق أحمر خلف اليلق الأسود الذي يرتديه لاحظوا في هذا المشهد بالضبط حيث ظهر جزء بسيط من اليلق الأحمر وأثناء بد تنفيذ الخدعة تعمد الساحر أن يرمي كرت اللعب إلى مكان بعيد ثم ينحني للإمساك به وأثناء الإنحناء قام الساحر وبيده اليسرى بسحب اليلق الأسود الذي يرتديه ليظهر بعدها اليلق الأحمر والأزرق وبعد دقائق ولكي يقوم الساحر بتغيير لون اليلق مرة أخرى تظاهر أنه يبحث عن الخيط الذي اختفى من أمامه وقام بالإنحناء إلى الأسفل وفي تلك الأثناء قام بسحب اليلق بيده اليمنى إلى الأسفل ليظهر بعدها أن اليلق فعلا تغير من اللون الأحمر إلى اللون الأسود طبعا تم إلساق ووضع الجهة الأمامية فقط من اليلقات على الصدر وذلك لكي يسهل على الساحر سحب اليلقات وتغييرها بسرعة عالية الخدعة الثانية خدعة تغيير ألوان أوراق اللاعب بعد وضعها على الطاولة تعتبر هذه الخدعة هي إحدى أبرز وأشهر الخدعة السحرية التي قام بها هذا الساحر وتعتبر الأكثر تعقيدا حيث يقوم الساحر بالجلوس أمام طاولة سوداء وضع خيط صغير عليها ليفصلها إلى جزئين بهذا الشكل ثم يقوم الساحر بعرض أوراق اللاعب للمشاهد لتظهر لنا أنها كلها بلون واحد ليبدأ بعدها برمي أوراق اللاعب على الجزء الأول والجزء الآخر بشكل عشوائي وبعد الانتهاء يقوم بقلب الأوراق التي على الجهة اليسرى فتظهر فعلا حمراء ولكن الأغرب والأكثر إدهاشا هو عندما يقوم بقلب أوراق اللعب التي رماها إلى الجزء الأيمن لتظهر وقد تحولت من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق في مشهد يدهش الجميع فكيف تمت هذه الخدعة؟ وكيف تحولت هذه الأوراق من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق في لمحة بصر؟ في الحقيقة فكرة هذه الخدعة قوية ورهيبة فعلا وتجعل من يشاهدها كأنه يشاهد فعلا سحر حقيقي مع أن سر الخدعة بسيط للغاية فالسر في الخدعة هو أن الساحر لا يقوم بأخذ رزمة من نوع واحد فقط كما كنا نظن بل يأخذ إلى يده رزمتين كل رزمة يختلف لونها عن الأخرى ولكنه يقوم بإخفاء إحدى الرزم في الأسفل بهذا الشكل وعندما يقوم بسحب الأوراق ورميها إلى الجهة اليسرى يأخذ الأوراق من أعلى الرزمة ولكن عندما يريد رميها إلى الجهة اليمنى يقوم بسحب ورقة لعب من أسفل الرزمة والتي هي باللون الأزرق وبهذا الشكل طبعا هذه الحركة تحتاج إلى سرعة وخفة يد عالية جدا حتى لا تنكشف الخدعة ولكي أثبت لكم صحة ما أقول دققوا جيدا في هذا المشهد بتحديد ستلاحظ أن الساحر عندما أراد إخراج إحدى الأوراق ظهر بالخطأ جزء من ورقة زرقاء في الأسفل الخدعة الثالثة خدعة تحول أوراق اللعب إلى عمولات نقدية طبعا الساحر قام بتبديل أوراق اللعب إلى عمولات نقدية بطرق عديدة وذكية كهذه الطريقة مثلا ولكن لشرح كل هذه الطرق نحتاج للكثير من الوقت ولهذا سأشرح لكم سر إحدى هذه الطرق وهي الأكثر تعقيدا وذلك عندما قام الساحر بأخذ مجموعة من أوراق اللعب ووضعها في يده ثم رماها على الطاولة لتتحول فجأة إلى عمولات نقدية خدعة رهيبة جدا ولكن ما هو سر هذه الخدعة؟ وكيف اختفت أوراق اللعب ومن أين جاءت هذه العمولات؟ لحل هذا اللغز دققوا جيدا عندما قام الساحر بأخذ أوراق اللعب ودققوا على يده اليسرى حيث قام بأخذ العملات المعدنية من خلف الطاولة بهذا الشكل وأخفاها في باطن كفه ثم وضع على يده أوراق اللعب وتحتها العملة المعدنية ثم قام برمي أوراق اللعب إلى خلف الطاولة بشكل سريع ورمي العملات النقدية على الطاولة بهذا الشكل لتظهر للمشاهد وكأن أوراق اللعب تحولت فعلا إلى عمولات نقدية الخدعة الرابعة خدعة اختفاء العملة من يد الممثلة خدعة قوية جدا وأصابت الجمهور بدهش كبير حيث يقوم الساحر بوضع عملة معدنية في يد إحدى أعضاء لجنة التحكيم 
ثم يقوم بتمرير يده عليها لتتفاجأ الممثلة والجمهور باختفاء العملة وظهور خط دائري على يدها مما يصيب الجمهور بدهش كبير فأين اختفت العملة؟ وكيف رسم هذا الساحر الخط الدائري دون أن تنتبه له الممثلة؟ برغم قوة وحرفية هذه الخدعة إلا أن سرها بسيط للغاية فقبل أن يضع الساحر العملة النقدية على يد الممثلة وضع على حواف العملة أولا حبر أسود بهذا الشكل وعندما وضع العملة على يد الممثلة لاحظوا أنه قام بالضغط بإصبعه على العملة وذلك لكي يلتصق الحبر على يد الممثلة بشكل كامل لكن السؤال الأهم أين اختفت العملة؟ بالرغم أن يد الساحر لم تلامس يد الممثلة الجواب ببساطة هو أن الساحر كان قد وضع مغناطيس صغير وألصقه بباطن كفه بهذا الشكل وعندما قام بتمرير يده على يد الممثلة قامت القطعة المغناطيسية بالتقاط العملة المعدنية إلى يده بهذا الشكل ليبقى الحبر فقط على يد الممثلة ولكي يؤكد لكم صدق تحليلي لاحظوا ودققوا هنا حيث ظهرت العملة وهو يخفيها بباطن كفه الخدعة الخامسة خدعة اختفاء العملة النقدية وتحولها إلى كروت ثم تحويل الكروت إلى عملة نقدية هذه الخدعة غريبة فعلا وتجعلنا في حيرة مما نرى حيث يقوم الساحر بوضع العملة النقدية على الطاولة وعند وضع ساعده عليها بهذا الشكل تتحول إلى أوراق لاعب وتختفي العملة النقدية ثم يقوم الساحر بجمع أوراق اللاعب ووضعها في نفس المكان ثم التغطية عليها بيديه فتتحول الكروت إلى عملة نقدية في مشهد غريب فعلا فكيف تتم هذه الخدعة؟ في الحقيقة سر هذه الخدعة يكمن في هذه الطاولة التي يستخدمها الساحر حيث تم عمل هذه الطاولة خصيصا لهذه الخدعة حيث يوجد في هذا المكان بالتحديد زر مستطيل مخفي وعند الضغط عليه ينقلب إلى الجهة الأخرى ويخفي العملة في الأسفل ويظهر أوراق اللعب إلى الأعلى بهذا الشكل ولو دققتم قليلا ستلاحظوا أن الساحر هنا قام بالضغط على هذا الزر بساعد يديه وتستطيع أن تسمع صوت الزرار أثناء ضغطه طبعا لون الزرار مشابه تماما للون الطاولة فاللون الأسود الغامق يساعد في اختفاء الأجسام المشابهة له والتي توضع عليه وأيضا عندما وضع الساحر أوراق اللعب وحولها مرة أخرى إلى عملات نقدية وضعها في نفس المكان وقام بالضغط عليها وتستطيع سماع صوت الزرارات أثناء ضغطه فالسر في الطاولة نفسها ولهذا تلاحظ أن الساحر كان يستخدم في كل مسابقة يظهر فيها نفس الطاولة 